Aujourd'hui, on va parler des choses à ne surtout pas faire quand vous êtes en France. Et ce sont tous ces faux pas, c'est-à-dire les choses que vous pouvez dire ou faire qui pourraient être mal interprétées par les Français ou être pris comme un manque de respect. Alors, on vient tous de différents pays, on a tous notre culture, nos traditions, notre façon de vivre. Et du coup, il y a des habitudes et des pratiques qui pourraient être complètement normales pour vous dans votre pays, mais que vous voulez absolument éviter d'avoir quand vous êtes en France. Sans plus attendre, voici le top 10 des erreurs à ne surtout pas faire quand vous êtes en France. Erreur numéro 10, ne pas dire bonjour. En France, on dit bonjour presque systématiquement lorsqu'on s'adresse à quelqu'un pour la première fois. Que ça soit lorsqu'on rentre dans un restaurant, dans un magasin, si vous demandez un conseil à quelqu'un dans la rue par exemple, la première chose que vous faites, c'est de dire bonjour. Si vous oubliez de dire bonjour, la personne pourrait prendre ça comme un manque de respect et se vexer. Je sais que dans beaucoup de pays, on ne dit pas bonjour aussi souvent qu'on le fait en France. Aux états unis par exemple, on pourrait très bien dire « excuse me » et c'est déjà suffisamment poli. Et parfois, les Français pensent que les étrangers sont mal polis alors que c'est tout simplement une différence culturelle. De la même façon, en France, quand on est invité chez quelqu'un, on dit généralement « bonjour » et « au revoir » à chaque personne une par une. Alors, ça peut prendre beaucoup de temps et être très répétitif, en particulier si vous devez dire bonjour à 20 personnes et dire au revoir à 20 personnes, mais c'est la façon dont les Français montrent qu'ils vous apprécient, qu'ils se soucient de vous en venant vous dire bonjour personnellement. Erreur numéro 9, être trop amical. Pourquoi être trop amical serait un problème Au contraire, on voudrait justement être plutôt sympa avec les gens qu'on rencontre. Mais les Français aiment garder une certaine distance avec les gens qu'ils ne connaissent pas. Et ce n'est pas pour être rude, ce n'est pas pour être méchant, mais c'est justement par respect parce qu'ils ne veulent pas être indiscrets ou vous déranger. Dans certains pays, on est au contraire très chaleureux, très vite, même avec des inconnus. Je me souviens quand j'étais en Nouvelle-Zélande que tout le monde vous demande comment vous allez très facilement. Et que ça soit à l'aéroport, à la station service, euh, dans vos supermarchés, tout le monde vous dit « Hi, how are you ?» avec un grand sourire. Et les gens étaient d'un naturel très ouvert et c'était même possible de démarrer une conversation, par exemple dans le bus, avec un parfait inconnu. En France, non, on ne dit pas « Comment allez-vous » à un parfait inconnu et en général, on ne commence pas une discussion facilement avec quelqu'un que l'on ne connaît pas. Maintenant, si les Français peuvent vous paraître un petit peu distants au début, sachez que c'est juste une façon de respecter votre vie privée et de ne pas être trop intrusif. Maintenant, une fois que vous avez brisé cette coquille hein, et que vous faites partie du cercle d'amis d'un Français, vous allez vous rendre compte que les Français peuvent être aussi tout à fait chaleureux et amicaux. Erreur numéro 8, faire un câlin pour dire bonjour. Dans beaucoup de pays, on se fait un câlin ou une accolade pour se dire bonjour, mais pour les Français, euh, se faire un câlin, c'est quelque chose d'assez intime. C'est souvent une preuve d'amour ou de forte amitié, et c'est souvent réservé aux proches ou à la famille. Si vous faites un câlin à un Français pour lui dire bonjour, vous allez sûrement l'embarrasser. En France, c'est beaucoup plus courant de se faire la bise. La bise, c'est « cheek kiss » en anglais en général entre un homme et une femme ou euh, entre deux femmes. Pour deux hommes, euh, souvent ils préfèrent se serrer la main. Et encore, dans certaines régions de France, c'est tout à fait possible de se faire la bise même entre hommes. Faire la bise, ok, serrer la main, ok, mais en tout cas, évitez de faire un câlin à moins que vous soyez très proche avec la personne. Erreur numéro 7, confondre tu et vous. C'est pas toujours évident de savoir quand vous voyez ou tutoyez une personne. Vous savez sans doute déjà qu'on utilise « vous » pour montrer du respect, soit dans une situation formelle, par exemple quand vous parlez à votre boss, ou euh, avec des personnes plus âgées ou des inconnus. Ici encore, c'est relatif. Moi personnellement, je préfère qu'on me dise « tu » et je tutoie les gens assez facilement. Mais certaines personnes pourraient être plus sensibles à cette question et préférer que vous leur dites « vous 
Si vous voulez être sûr de ne prendre aucun risque, je vous conseille de d'abord dire « vous » Et si la personne est à l'aise, elle vous dira naturellement « t'inquiète pas, tu peux me dire tu » ou « pas de problème, tu peux me tutoyer ». Erreur numéro 6, parler trop fort. Une chose que vous devez savoir sur les Français, c'est qu'ils sont particulièrement silencieux et qu'ils sont respectueux de la tranquillité des gens qui sont autour. Et c'est vrai en particulier dans les lieux publics, par exemple dans les transports en commun ou au restaurant par exemple. Imaginez que vous êtes dans le train et que vous parlez un peu fort, que ça soit au téléphone ou avec vos amis, et eh bien c'est très probable que les gens vous regardent avec un air méchant et même vous fassent une réflexion et vous demandent de faire moins de bruit. Même chose si vous avez des enfants et que vos enfants sont assez agités, assez bruyants, ça pourrait vraiment déranger les personnes autour de vous. Bon, les autres personnes ont aussi des enfants, ils peuvent comprendre et ils vont pas vous jeter une pierre juste parce que vos enfants se sont mis à rigoler un peu fort. Mais gardez en tête que, en règle générale, il faut être assez silencieux et en particulier dans les lieux publics. Erreur numéro 5, parler de son succès. Alors pourquoi est-ce qu'on veut éviter de parler de son succès en France pour euh, beaucoup de gens, dans beaucoup de pays, c'est quelque chose d'assez commun de vouloir montrer sa réussite sociale et ce n'est pas un problème de parler de son salaire, de euh, sa maison, de ses trois voitures, mais en France, c'est quelque chose que vous voulez vraiment éviter. En France, l'argent, c'est souvent un sujet tabou et vous voulez surtout éviter euh, de rendre la personne jalouse ou de l'écraser avec votre succès. Vous ne voulez pas que la personne se sente inférieure à vous parce que vous avez plus de succès qu'elle. Bien sûr, on ne vous en voudra pas d'exprimer votre joie après que vous ayez une promotion au travail par exemple, mais si vous parlez un peu trop de vous et de votre succès, on pourrait vous trouver très arrogant. Erreur numéro 4, venir les mains vides quand on est invité chez quelqu'un. C'est assez universel de venir avec quelque chose quand on est invité, mais attention, les Français vont parfois vous dire « Non, pas besoin, tu n'as pas besoin de ramener quoi que ce soit ». Attention ici parce que souvent c'est une façon d'être poli, parce que la personne ne veut pas vous forcer, euh, mais euh, même si votre autre vous dit que ce n'est pas nécessaire de ramener quelque chose, c'est quand même bien de ne pas venir les mains vides. Selon l'occasion, vous pouvez venir avec une bouteille de vin, avec des fleurs, avec quelque chose pour le dessert ou encore mieux avec quelque chose typique de votre pays. Et croyez-moi, vous allez rendre votre autre très heureux. D'ailleurs, si vous avez déjà visité la France ou que vous vous êtes installé en France, je serais vraiment curieux de connaître votre expérience. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué ou surpris sur la façon de vivre en France est-ce que vous faites les choses de la même façon ou peut-être d'une manière complètement différente J'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet. Et on arrive déjà à notre top 3. Et puisqu'on parle d'être invité chez quelqu'un et notamment pour un repas, erreur numéro 3, commencer à manger avant les autres. Les repas, c'est culturellement très important pour les Français et c'est vraiment l'occasion de se retrouver autour d'un bon plat, de partager un bon moment et euh, c'est quelque chose qu'on fait tous ensemble. C'est pourquoi manger avant les autres ne se fait pas, on commence tous ensemble après avoir dit bon appétit. C'est bienvenu de ne pas se servir à manger en premier dans son assiette mais de d'abord proposer aux gens à côté de soi euh, de les servir en premier. Pareil pour les boissons, ne vous servez pas à boire directement, c'est d'usage de servir toutes les personnes à la table et en dernier vous servez votre verre. Je me rends compte en faisant cette vidéo qu'il y a beaucoup de choses à retenir sur la culture française et sur la façon dont nous les français on fait les choses au quotidien. Ne vous stressez pas pour autant, ce sont des choses euh, auxquelles vous allez vous habituer naturellement si vous vivez en France. Les Français savent que vous venez d'un autre pays, que vous avez une autre culture et ils ne vont pas vous juger et vous pointer du doigt parce que vous ne faites pas ceci ou cela. Et puisqu'on parle des choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas à table, erreur numéro 2, manger avec les mains. 
Alors ça peut être assez surprenant pour vous de voir les Français manger un burger, une pizza ou des frites avec un couteau et une fourchette. C'est vrai surtout quand on est au restaurant ou quand on a un repas de famille ou qu'on a des invités. Les Français vont avoir le souci d'être élégant, d'être classe et d'avoir de la retenue. Bon, ça dépend aussi de la situation et des personnes avec qui vous êtes. Si vous êtes avec des amis proches et que l'ambiance est cool, relâchée, vous n'avez pas besoin d'appliquer toutes ces règles. Moi, personnellement, si je suis avec mes potes, eh bien, on va tous manger la pizza avec nos mains et se servir directement, il n'y a pas de souci. Ok, juste avant de vous donner l'erreur numéro 1 à ne pas commettre, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. D'ailleurs, dites-moi s'il y a un sujet en particulier dont vous aimeriez que je parle dans une prochaine vidéo. Dites-le moi dans les commentaires. Erreur fatale numéro 1, critiquer la cuisine française. Ouh là là C'est souvent dans des petits détails que vous remarquez pas forcément, mais qui peuvent choquer les Français et les énerver. Par exemple... On ne met pas d'eau dans son vin, on ne met pas de glaçon dans son vin. Le vin, on le respecte, on le boit dans un verre à vin et on ne met rien d'autre dedans. Le fromage, on respecte le fromage. Il y a une façon de couper le fromage. Et on a un couteau spécifique pour chaque fromage. On ne coupe pas différents fromages avec le même couteau. Autre exemple, avec un bon plat, on ne boit pas de soda. On boit de l'eau, on boit du vin, éventuellement de la bière mais on ne boit pas un Coca-Cola avec un très bon plat. Le foie gras. Le foie gras n'est pas du pâté. N'appelez pas le foie gras du pâté où les Français vont vraiment vous juger et vous critiquer. Non, tu ne fais pas ça. Vous sentez que je suis énervé là, hein <rire> Bon, vous avez compris l'idée. En tout cas, si vous voulez complimenter les Français sur la qualité du repas, c'est une très bonne idée. J'espère que ça vous aura également aidé à mieux comprendre les Français et leur culture. D'ailleurs, si la culture française vous intéresse, je vous conseille de regarder cette vidéo où je vous parle des 10 meilleurs films pour apprendre le français.